fazendo parte da programação do Macapá Verão 2023. Nesta quinta-feira, 15 grupos de Marabás se apresentaram aqui no Mercado Central. Sobre esse assunto eu vou conversar com a Daniela Ramos, que é representante do Marabaixo do Laguinho, vai passar para a gente mais informações. É, Daniela, vocês foram convidados né, a estar se apresentando aqui no Mercado Central, dentro da programação. Exatamente, dentro da programação do Macapá Verão, essa programação vasta e extensa que vai acontecer durante todo o mês de julho. E hoje é a noite da cultura negra, da cultura tradicional de Macapá. E irão passar por aqui hoje 15 grupos de Marabaixo. Vamos fazer o um Marabaixão, que significa a união dos grupos de Marabaixo. Uma grande roda aqui em frente ao palco. E no palco, as cantadeiras, os cantadores e os tocadores vão se revezando, fazendo aí esse ritmo maravilhoso da maior e mais autêntica manifestação cultural do Amapá. Então vai ter apresentação individual e também com todos os grupos. Exatamente. 15 grupos passam por aqui essa noite e no final um grande marabaixão, uma grande união de todos os grupos para festejar esse momento maravilhoso que é o Macapá Verão. Daniela, é, o Marabaixo não poderia ficar de fora dessa programação, né? Visando que é a nossa maior tradição aqui do Estado. Não, de forma alguma. Né? Isso representa uma grande valorização para a cultura local, para a cultura negra para o nosso Marabaixo, né, que é patrimônio histórico e material do Brasil. Né, e todos os anos o Macapá faz parte da programação do Macapá Verão e esse ano não seria diferente. Vocês vão estar em outros eventos ou só hoje mesmo? Vamos, vamos estar em outros eventos também. Houve um credenciamento, né? E aí os grupos credenciados serão convidados a participar de outros momentos também do Macapá Verão e outros lugares. Para quem não conhece, fala um pouquinho da história do Marabaixo do Laguinho. O Marabaixo do Laguinho é o grupo qual eu presido, né? nós somos lá do bairro do Laguinho, que é esse bairro tradicional da cultura negra do Amapá, a gente fala que é o palco da cultura negra do Amapá. E o Marabaixo do Laguinho foi fundado no ano de 2000, né? com o objetivo de difundir, valorizar, resgatar né? o nosso Marabaixo, a história do povo marabaixeiro, a história do povo negro do Amapá, e também de combater o racismo e todo o preconceito. Então, a gente não só dança marabaixo, né? O marabaixo tem um significado muito importante na vida de cada um de nós. Nós nos orgulhamos de ser marabaixeiros e de levar essa cultura ancestral maravilhosa para todos os cantos do Amapá e até fora do Amapá. Obrigada, Daniela. Para finalizar, dança para a gente, marabaixo. Daniela aí, ó, finalizando, dançando... Marabaixo, né? Aqui no Mercado Central, dentro da programação aí do Macapá Verão 2023. É com você, Nistúdio.